今天吉星木星逆行在双子座了啊，所以跟大家来分享一下木星逆行带来的接下来一段时间行运的影响，以及十二星座分别在哪方面未来一段时间成长会特别大、特别的迅速。那木星逆行呢，表面上看起来会让我们对一些人事物不再抱的那么乐观的想法，它会让一些东西没有办法架高，没有办法虚空。但是呢，它不是让你走霉运有一个不好的一个结果的意思，而是说让你通过一些事情去能够冷静一下啊，不要再那么盲目的乐观。但是它也不会让你太悲观，因为木星毕竟是运势吉星，而是会让你去开始去思考、去分析、去成长。这种思考。对于个人的一个长期成长是非常必要且有利的，它会让人变得落地。所以呢，十月初这十天，有的朋友会有一种天上地下飞的来回窜的感觉。本来可能在天上飞，有一些特别美好的、很理想化的感觉起来，充满希望和未来憧憬的想象和计划。然后一夕之间，好像这个飞机又降落了，落回到地面了。这种感觉是比较正常的，就是木星逆行带来的一个影响。顺行的时候，你的这架飞机就起飞了；逆行的时候，它又让你被迫降落。但这个被迫降落了，其实会让你变得更安全。如果你本身就是理想主义者，容易做事不踏实，没有长性的话。木星逆行会对你很有利，它能够帮助人变得踏实和实际。所以呢，你可能这两天突然在调整自己的某种状态，这就代表你其实已经给自己有一个启发了，让自己能够实际的去落实很多事情，来推进一些结果。因为木星呢，这次是逆行在双子座的位置，这是一个很好的位置。双子座的位置就是要要求现实结果的，想尽各种办法做各种的调整，去在实际当中达到尽可能好的一个结果。所以呢，从这个时候起到明年二月四日木星逆行期间，十二星座都有各自能够通过自我的觉知、反思和调整去。进步成长，从而取得好的结果的一些变化的一些方面，是你调整之后才有好的一个变化和结果的。如果不调整，就会很挫败。先来看金牛座、水瓶座和天蝎座这三个星座，木星逆行会让你们跟自己的欲念、贪欲和执念做斗争，包括太阳和上升啊，这三个星座肯定会在相中理财啊、投个资啊、金融啊、保险啊，以及身体管理啊、财务管理啊、危机管理或者是风险管理方面去成长。你们会学会把控风险，这个是木星逆行带给你们的好处。经过这段时间的成长，你们会确保自己的财务啊、身体啊更安全。更安稳，以一种更可持续性的方式去发展。那木星顺行的时候呢，就是让这三个星座对发财的机会这件事情，可能有特别多的一些思考，会想很多。通过这个这个方式，是不是能够赚更多啊？你可能发现了 B， 发现了 C， 发现了 D 这些方式，然后你们可能就去尝试，或者是计划一些理财财务的方案。然后呢，木星突然间逆行，就是让你们有一个刹车，你们一定会发现 B、C、D 里面至少有一个东西，它可能是不太稳的，跟你想的、跟别人承诺的是不太一样的，甚至有可能你陆陆续续发现 B、C、D 可能都有一些问题，跟自己的预期是不相符。但是这种发现。其实好的，它代表了对于财这个事情的一个观念看法的一种进步。这种进步呢，就能够让你们接下来能够做更正确的一些财务的选择，是一种没有那么高风险、没有那么投机心理，而相对来说比较稳妥的风险。所以你们会取得财务的好结果，可能是正财，比如说你走向了一条真正值得发展、值得投入、能够让你长期自给自足、赚取到理想收入的工作的一个道路；也可能是你调整之后你的偏财变好了，也就是投个资方面、合伙方面、借贷方面这类财方面呢，可以做出正确且理智的判断，不再胡乱投。会逐渐变得越来越厉害，或者可能是横财，也就是意外之财方面，可能会有一些事件促成这三个星座成长，一直到天上没有掉下来的一个馅饼，对意外之财的看法就会发生转变。那你们在财务方面的一个风险管控能力呢，就会提高，就会知道什么时候应该要止损，什么时候应该要投入更多。你们会有比较清晰理性的一个判断。所以呢，金牛、水平、天蝎这三个月是很适合去研究财，或者是研究能够让你未来赚到更多收入的东西，在这个上面多花时间的。白羊座、巨蟹座、天秤座呢，包括太阳和上升啊，木星逆行会让你们在跟。读书、考学、思维认知、觉知力、精神和灵性成长、异地海外、网络等等方面有成长。有的人甚至会有这种学科啊、专业啊、领域啊，或者是信念、信仰，你整个的价值观，或者是地域、国籍的一种转变。从十月到明年的二月初，木星逆行的期间，呃，包括后面持续半年的时间啊，都有这个机会。这三个星座呢，从观念到心态到追求的东西，到感兴趣的东西，未来计划要待的地方等等，可能都有非常大的一些变化啊，是很必要的一段知识改变未来，或者说是能够通过认知的变化改变现实结果的。一个时间，你们可能会从零开始去接触学某个东西啦，接触到以前从来没有接触过的领域啊，或者你不是从零起步，这个东西你可能之前也了解过，但是你没有系统的学过。那木星逆行，你就会下定决心，系统的去学，取得学知方面的一个很好的一个结果。因为你知道，这个时候只有去学，能够改变你现实当中一些事件的一个发展结局。双子座、狮子座、射手座和双鱼座啊，包括太阳和上升这四个星座，木星逆行会让你们在人际情感关系方面学着成长和思考。你们现在容易去思考一些自己的一些关系啊，或者是思考。身边人经历的一些事儿，通过人和关系去成长，暂时看也许会有这种受挫感啊。但是其实木星逆行让人经历的事情都不会是希望你往不好的结局去发展的，相反，它是为了让你变得更好而给你来一点提醒。比如说，你可能这个时候会意识到你的伴侣啊、朋友啊、客户啊、合作合伙方啊、重要的一对一的关系啊，他有点不对劲，或者他们有点状态不太好，甚至或
是我为什么推不动这段关系？怎么做能够推动这段关系？或者说这个人不对，那我应该去寻找怎么样的伴侣才是跟自己匹配的？怎么样的合作方才是对的？怎么样去找到自己志同道合的圈子和伙伴？所以未来四个月呢，也是这四个星座能够理清楚很多人际情感关系，去理智的处理的时间，去迎接美好的未来。那仙女座和摩羯座呢，包括太阳和上升木星逆行带给你们的成长体会呢，是会体现在工作事业方面以及一些名声荣誉相关的方面。你们也许会感觉到事业啦、名声啦这些方面近期有些挫折或者打击，或者压力比较大，计划落空等等。但是这其实都是为了让你们意识到，原来自己可能追求的一些东西、一些定的目标是有问题的，或者是它是跟自己不匹配的，也可能它是一时的，它并不是长久的一个荣誉和事业。你有点晕头了，那你们就会去调整自己的岗位的定位、事业的目标，找到更贴合当下的自己通过努力真的能够实现的一个事业目标。这种调整之后的一个方向才是对的，也会对自己的工作你会更负责、更甘愿的去。你你们在工作当中的打开方式会变正确，从而受到这种认可啊、青睐，或者是提拔，或者是重用。那祝大家在木星逆行期间呢，都进步成长，取得好的结果。我是艾达范老师，一起用星座和心理学更好的指导自身生活。拜拜。